Отложили гаджеты и сели за книги. В Самарских двориках проходит акция «Библиодворик». В дни летних каникул библиотечные фонды выходят на улицу, чтобы привлечь новых читателей. В «Царстве сказок» сегодня побывала и наша съемочная группа. Если вы хотите, чтобы дети были умными, читайте им сказки. Слова Эйнштейна подтверждают сотрудники детских библиотек. Печатное слово развивает не только речь, кругозор и память, но и воспитывает характер. Поэтому на летних каникулах книжные фонды выходят во двор, чтобы найти новых читателей. Библиодворики проходят с 1 июня по 31 августа, уже второй год. В пяти районах города каждую среду мы организуем вот такие праздники. В эту среду детвора отправилась в удивительный мир сказок. Здесь и царство угадательное с любимыми персонажами, и рисовательное, где можно придумать своего героя, и собирательное – книжные пазлы по душе ребятам постарше. Мы все лето ходим сюда, дети занимаются, им здесь нравится весело, конкурсы, мероприятия. Для разрядки во дворе не целыми днями, а здесь что-то... Новенькая. Мы вот живем в соседнем доме, мы стараемся выходить. Мы маленькие, конечно, еще для этого, но кто детки постарше, им интересно. Праздник помогли организовать местная администрация и общественный совет микрорайона. Сейчас в сети детских библиотек Самары около 100 тысяч читателей. Здесь рассчитывают, что благодаря библиодворикам их число вырастет как минимум на треть. Развешиваем мы объявления, раскидываем информационно по компьютеру, на почту все рассылки делаем. Ну и где во дворах, когда обходим, то есть приглашаем всех детишек. И это не единственная инициатива общественных советов. Всего в Самаре их 355. Они появились по инициативе губернатора и по примеру областного центра уже пошли в Тольятти. Новый орган местного самоуправления призван приблизить власть к людям и совместно решать актуальные вопросы. От организации детского праздника до благоустройства и борьбы с незаконной продажей алкоголя. Алена Алешна, Александр Дмитриев, Новости губернии.